ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി ആണ് സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് സെവൻ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ടെലഗ്രാമിലാണ് ആസ് പെർ ദ സിലബസ് ആണ് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നത് തീയതി റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് പിന്നെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെയിലി നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ലൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലും ജോയിൻ ആവാം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ വീണ്ടും അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ റിവിഷൻ റിവിഷനും ഉണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് നേരത്തെ തീർത്തിട്ട് റിവിഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നടത്തിയ എക്സാം ഇടെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേല കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് നടത്തിയ എക്സാം ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നടത്തിയതാണ് ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റിമൂവിംഗ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എക്രോസ് ദി എമിറ്റർ ലെഗ് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കോഴ്സസ് ഓക്കെ എന്താണ് റിമൂവിംഗ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ റിമൂവിംഗ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എക്രോസ് ദി എമിറ്റർ ലെഗ് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കോഴ്സസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണോ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണോ ഡിക്രീസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണോ റിമൂവിംഗ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആമ ഏതാണെട്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ബ്രേക്ക് ഡൗ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെക്കാനിസം ഇൻ എ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ആണ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണോ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബൈ ടണലിംഗ് ആണോ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണോ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓക്കെ എന്താണ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമ്മളൊരു ഡയോഡിൽ ഒക്കെയെന്ന് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഹൈ ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു ഡയോഡിനെ ക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെനർ ഡൗൺ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടിങ് ഹയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ മെയിൻലി അത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് സമയത്താണ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലേ റിവേഴ്സ് ബയസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ബി ഐ ഒ എസ് ബി ഐ ഒ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഐ ഒ എസ് മീൻസ് എന്താണ് ബി ഐ ഒ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈനറി ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് സർവീസ് ആണോ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണ് അത് നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു എ സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോപ്പോളജി ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് തിയറിയിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ദ ഫേമി ലെവൽ ഈസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആണോ മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആണോ ക്ലോസർ ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണോ വിത്തിൻ ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഞാൻ ഇൻട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടർ ഫേമി ലെവൽ ഈസ് മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫേമി ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെവൽ അല്ലെ ഒരു എനർജി ലെവലിൻ
द रेश्यो ऑफ दि रिमेनी मैनटिक फ्लक्स टू द साचुटेड मैनटिक फ्लक्स ईस् कोड आफ्टर मानटाइसी फोर्स ऋमूवे द रेश्यो ऑफ दि रिमेनी मैनटिक फ्लक्स टू द साचुटेड मानटिक फ्लक्स ईस् कोड ए कोड रेटी विटी पर ओप्शन बी रेटी विटी रेटी विटी नम्बे और मेषर आलवानी आ रेसीडियल फ्लक्स डेन्सीटी और मेषर क्रस्पोडिंग टू द साचुशन इंडक्ष ऑफ ए मानटिक मेटीरियल अल ना वे वेर्ड्स पर मेटीरियल एंमात्र एबिलिटी रीटेन पटोर सर्टन एम ऑफ मानटाइसेशन और मानटिक फीलड् ऋमूवु नाम साचुशन अचीव आफ्टर अचीविंग साचुशन ना मानटिक फीलड् मानटाइसी फीलड् ऋमूवाल एंमात्र एम ऑफ आ मेटीरियल और सर्टन एम ऑफ मानटाइसेशन रीटेन पटो अब रेटी विटी पर ओके आफ्टर दि मानटाइसेशन फोर्स ऋमूवाल द रेश्यो ऑफ दि रिमेनी मानटिक फ्लक्स टू द साचुटेड मानटिक फ्लक्स ईस् कोड रेटी विटी ओके ना तीयरी पढ़ी रेटी विटी ने कुछ डीटेलड् द षेप ऑफ वाणिंग सैन वाणिंग सैन षेप ट्रयांगुले षेपा षेप ऑफ वाणिंग सैन षे ट्रयांगुला ओके अब वाणिंग सैन ना क्रयांगुले षेपा कलर पर मार्किंग कलर कलर और यो बैकग्रौंड वित् ब्लॉक बोर्ड सीमु अल कल आ ट्रयांगि वाणिंग सैनसी कलर पर षेप ट्रयांगुला कलर पर यो बैकग्रौंड वित् ब्लॉक बोर्ड सीमु अब मीनिंग अदर हस अल डेजर और मीनिंग एक्सापि पर नोशन अलग रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक षोक इतना अगर एक्सापि पर ओके वाणिंग सैनस षेपा इट इस ट्रयांगुला षेपा अब डिफर ना वाणिंग सैनस डिफर एक्सापि पर फयर इलेक्ट्रिक षो अद ना वाणिंग सैनसी एक्सापिस्ट अड़ता क्वस्टन नोक इफ ए ओल्ट मीटर मार्ड इन ओल्ट ईस् यूस टू मेषर ए त्री तौस फाइव हंड्रड्ड मिली ओल्ट पोटेंश्यल वाट रीडिंग ओ टी टू षो ओके रीडिंग आदर ओल्ट मीटर ना मार्क इन ए ओल्ट इट ईस् यूस टू मेषर ए त्री तौस फाइव हंड्रड्ड मिली ओल्ट पोटेंश्यल वाट रीडिंग ओ टी टू षो नाम पढ़ी वण मिली ओल्टन वह वण मिली ओल्टन वह एत्र ओल्ट वण मिली ओल्ट मीन ए वण बै तौस ओल्ट अल वण मिली ओल्ट वण बै तौस ओल्ट अब त्री तौस फाइव हंड्रड्ड मिली ओल्ट एस त्री तौस फाइव हंड्रड्ड मिली ओल्ट इट ईस त्री तौस फाइव हंड्रड्ड इंटू वण बै तौस ओल्ट अल तौस फाइव हंड्रड्ड इंटू वण बै तौस ओल्ट अदाचे ई सीरों मीन सीरो क्यास नमक कट्टी तौस फाइव हंड्रड्ड मिली ओल्ट पोटेंश्यल वा इट तेटी फाइव डिवैड बै टेन तेटी फाइव बै टन वाणी इट त्री पॉइंट फाइव अल ओके अब ना आंसर ओप्शन ए आी पॉइंट फाइव ओल्ट मनसो अड़ता क्वस्ट नोक इन सीरी रसीडें सर्क्यूट अटन सर्क्यूट हास् सीरी रसीडें सर्क्यूट अटन कंशन सर्क्यूट हास् ए सर्क्यूट हास् लो इंपिडेंस लो इंपिडेंस और सीरी आर एलसी सर्क्यूटे अवड़े और फ्रीक्वंसी अवे क्या बिकम्स ए फ्रीक्वंसी अंदर अवड़े ना इंडक्टी रियाक्ट इंडक्टर इंडक्टी रियाक्ट ईक्वल टू द कपासीटी रियाक्ट ऑफ दि कपासीटर आइंटे नामे रसीडें फ्रीक्वंसी एफ आर् तीयरी पढ़ी अल आसीडेंट फ्रीक्वंसी एफ आर् और सीरी आर एल सी सर्क्यूट ना अनलस रसीडेंट फ्रीक्वंसी एंत प्रोड्यूस और सीरी रसीडेंस प्रोड्यूस अब ना सीरी रसीडें सर्क्यूट अटन सर्क्यूटे इट हास् ए लो इंपिडेंस इट हास् लो इंपिडेंस इन तीयरी पढ़ी एक्सएल ईक्वल टू एक्सी कंशन लो इंपिडेंस ओके अड़ता क्वस्टन हेच डी टी वि स्टा फोर हेच डी टी वि स्टा फोर इट स्टा फोर ए स्टा फोर हई डेफिशन टेलीशन हई डेफिशन टेलीशन ऑप्शन ए पदमूद क्वस्टन ए सर्क्यू डिसेन टू इंक्री द लेवल ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल ईस् कोड रिसीवर आो मोडुलेटर आोसलेटर आट ऑप्शन डी आंप्लीफयर पदा क्वस्टन यागी यु डी ए त्री एलमेंट डयरेन आंटी यागी आंटी द डाश ईस्ट ऐ डाश ईस्ट लार्जस्ट रेडियेटिंग एलमेंट लार्जस्ट रेडियेटिंग एलमेंट ऐसा डयरेक्टर आो ड्रिव एलमेंट आफ्लक्टर आो नफ दीस ऐट ऑप्शन सी रिफ्लक्टर ए लोंगस्ट रेडियेटिंग एलमेंट रिफ्लक्टर पदंजाव क्वस्टन द कणक्टिंग लीड्स इन एंड ईसी एंजिं ईसी चिप्प आर् मेड ऑफ कणक्टिंग लीड्स इन एंड ईसी चिप्प आर् मेड ऑफ अलूम 
പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ചിപ്പ് ഹുസ് കണ്ടൻസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്കിലി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അറ്റ് എനി ടൈം ഈസ് കോൾഡ് എന്തായിരിക്കും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു മെമ്മറി ചിപ്പ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്യുക്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അറ്റ് എനി ടൈം അത് നമ്മൾ റാം എന്ന് പറയല്ലേ റാൻഡം ആസസ് മെമ്മറിയാണ് ആർ എം എന്ന് വെച്ചാൽ റോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലോ ഇഫ് ദ ടു ഇൻപുട്ട്സ് ആർ ടു ഇൻപുട്ട്സ് ആർ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻപുട്ട്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ആൻഡ് വൺ അല്ലേ നമ്മളൊരു നാൻഡി ഗേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഔട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എ ബി നമ്മൾ ട്രൂ ടേബിളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൻഡി ഗേറ്റിൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നാൻഡി ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ തന്നെ കിട്ടും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ നാൻഡി ഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലോ എപ്പോഴായിരിക്കും നാൻഡി ഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആകുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സും എന്തായിരിക്കും വൺ ആകുമ്പോഴാണ് വൺ വൺ അടുത്ത് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഹാസ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ആർ ഓൾവേസ് സീറോ ആണോ ഓൾവേസ് വൺ ആണോ ഓൾവേസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണോ ഓൾവേസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് സോളാർ സെല്ല സോ ഇഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലോജിക്ക് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലോജിക്ക് ഏതാണ് ടി ടി എൽ ആണോ ഇ സി എൽ ആണോ സീമോസ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇ സി എൽ അല്ല ഇ സി എൽ ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലോജിക്ക് എമിറ്റർ കപ്പിൾഡ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതാണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഹൗ മെനി ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ഡെക്കേഡ് കൗണ്ടർ ഒരു ഡെക്കേഡ് കൗണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പ് വേണം ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്സ് വേണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് Any logic function, which of the following is a universal logic gate? It is NAND. No, it is NAND. It is universal logic gate. It is NAND. We have learned that NAND is NOR gates. We have learned universal gates. Why do we learn that universal gates? Because they can be combined to produce any of the other gates. We have combined that they can produce any of the other gates like OR and NOR gates. Let's take a look at this question. A full order logic circuit will have. A full order logic circuit will have. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ ആഡ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ത്രീ ഇൻപുട്ടും ടു ഔട്ട്പുട്ടും ആയിരിക്കും ഫുൾ ആഡ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് വിൽ ഹാവ് ത്രീ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ടു ദ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഈസ് ഓക്കെ ഇത് പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് എ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് എ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് എനർജി ആയിരിക്കും എനർജി ആണ് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് സ്മിത് ട്രിഗർ ദ സ്മിത് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ്സ് ആസ് എ സ്മിത് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ്സ് ആസ് എ ട്രയാങ്കുലർ സർക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ജനറേറ്റ് ആണോ മോണോ സ്റ്റേബിൾ ആണോ മൾട്ടി വേബ്രേറ്റ് ആണോ ബൈ സ്റ്റേബിൾ ആണോ ഏതായിരിക്കും ഒരു സ്മിത് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ് ആസ് എ ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക് ത്രൂ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക് ത്രൂ ഏതായിരിക്കും ട്രാൻസ്പോണ്ടർ അല്ലേ ട്രാൻസ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക് ത്രൂ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ആണ് ട്രാൻസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇൻകമിങ് സിഗ്നലിലോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആവാം അടുത്ത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോർത്ത് കളർ ബാൻഡ് ഓൺ റെസിസ്റ്റർ മീൻസ് ഫോർത്ത് കളർ ബാൻഡ് ഓൺ റെസിസ്റ്റർ മീൻസ് എൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ടോളറൻസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് അല്
വാട്ട് ഈസ് എ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റർ വയറാണ് ഇൻസൈഡ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു മെറ്റൽ സ്ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ മെറ്റൽ ഷീൽഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ ക്യാൻ ടിപ്പിക്കലി ജനറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എത്രയാണ് വൺ കിലോ ഹെഡ്സ് ടു വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് വൺ കിലോ ഹെഡ്സ് ടു വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ വിത്തൌട്ട് ഫിൽട്ടർ ദ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറീസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഫോർ എ ടു ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ടോപ്പോളജി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡയോഡ്സ് ഹാവ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജൻ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജൻ ഉള്ള ഏതാണ് ടണൽ ഡയോഡ് അല്ലേ ടണൽ ഡയോഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടണൽ ഡയോഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സിമ്പിൾ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആണ് അത് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ കുറയും ടണൽ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടണൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഡോപ്പിംഗ് വിത്ത് പെൻഡാ വാലൻ്റ് അല്ലേ ഡോപ്പിംഗ് വിത്ത് പെൻഡാ വാലൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഡോപ്പിംഗ് വിത്ത് പെൻഡാ വാലൻ്റ് അടുത്ത മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി മോസ്പെറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ഡി മോസ്പെറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇന്ന് ഏതൊക്കെ റീജൻ ആണ് ഡിപ്ലീഷൻ ആൻഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻ എസ് കോമൺ എമിറ്റഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഇത്ര എത്രയാണ് കോമൺ എമിറ്റഡ് ആംബ്ലിഫയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് എപ്പോഴും പഠിച്ചിരിക്കുക ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇന്നെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയും ഫേസ് റിവേഴ്സൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ ഈസ് ഏതാണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആൻസർ അടുത്ത നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിപോളാർ ബൈ ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പോളാർ ബി ജെ ടി ഒരു ബൈ പോളാർ ആണല്ലേ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഇന്നെ ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രോണും ഹോൾ കാരിയേഴ്സും കാരണമാണ് അല്ലേ വരുത്തി കറണ്ട് ഇന്നെ എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഐതർ ഇലക്ട്രോൺ കരിയേഴ്സ് ഫോർ എൻ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ കരിയേഴ്സ് ഓഫ് പി ടൈപ്പ് എഫ് ഇ ടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം യൂണിപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആംബ്ലിഫയർ ഈസ് നോൺ ആസ് എമിറ്റർ ഫോളോവർ ഇതിൽ എമിറ്റർ ഫോളോവർ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ പവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എന്താണ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ആണോ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എനർജി ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആണോ എന്താണ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ആണോ പവർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൽ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ കീയിൽ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇനി സർക്യൂട്ട് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ആക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ത്രീ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാനിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് ഓമ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പെയർ ഓഫ് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അതായത് മൂന്ന് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഡെൽറ്റ അത് മൂന്നും എത്രയാണ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അത് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഓഫ് എ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ഡബിൾസ് ഫോർ എവറി ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഫോർ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഫോർ ദ ഫുൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സിലിക്കൺ ഫോർ സിലിക്കണിൽ ദ ഫോർ ബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സിലിക്കൺ ദ ഫോർ ബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് അല്ലേ സിലിക്കണിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ ബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഗ്നാനിൻ ഈസ് എൻ അലോയി ഓഫ് മാഗ്നാനിൻ ഈസ് എൻ അലോയി ഓഫ് എന്തിനേക്ക് അലോയിയാണ് കോപ്പർ മാഗ്നീസ് നിക്കൽ കോപ്പർ മാഗ്നീസ് നിക്കൽ കോപ്പർ മാഗ്നീസ് നിക്കൽ അടുത്ത അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കോഡ്രേച്ചർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ കരിയർ ഈസ് മോഡുലേറ്റഡ് ബൈ ഇതൊക്കെയാണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസും വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ടു അച്ചീവ് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പൾസ് കോഡ് സാമ്പിളിങ് കോണ്ടൈസിങ് കോഡിങ് ഒരു ഐഡിയൽ പവർ സപ്ലൈ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ സീറോ ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ പവർ സപ്ലൈയിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഒരു പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് പവർ ഫാക്ടർ റേഷ്യോ ഓഫ് ട്രൂ പവർ ടു അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ആണ് അല്ലേ പവർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പവർ ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ തീയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ട്രൂ പവർ ടു അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അതിൽ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോസ് ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കാം ഈ ഒരു ഹൗസ് സേർവ്ഡ് ബൈ എ ടു ട്വൻറ്റി ഓൾട്ട് സപ്ലൈ ലൈറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ നയൻ ആംബിയർ ഫ്യൂസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ബൾബ് ഇൻ പാരൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേൺ ഓൺ ഈ സർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം പവർ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ആണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ത്രീ ആംബിയർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് പവർ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ആണ് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആംബിയർ ആണ് അല്ലേ നയൻ ആംബിയർ ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ത്രീ ആംബിയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ബൾബ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി പാരലൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേൺ ഓൺ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബൾബ്സ് ബൾബ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ബൾബ് കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ബൾബ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ഇൻ വൺ ബൾബ് ഒരു ബൾബിലുള്ള കറണ്ട് കറണ്ട് ഇൻ വൺ ബൾബ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ബൾബിലെ കറണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്ര പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നോട് പറയാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡേറ്റ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഗിവൺ ഡേറ്റ വി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഓൾട്ട് പവർ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് നയൻ ആംബിയർ അതായത് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പവർ കണ്ടുപിടിച്ചു പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ വെച്ച് അതിൽ ഐ കണ്ടുപിടിച്ച് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയി ടു സെവൻ ത്രീ കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ബൾബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ബൈ കറണ്ട് ഇൻ വൺ ബൾബ് സോൾവ് മെം നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ത്രീ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് ഹോൾസ് അത് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇൻ
അടുത്ത് നമ്മുടെ ആസ്കി നോക്കാം ആസ്കി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആസ്കി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആസ്കി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആസ്കി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഹൗ ഈസ് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ എ റെസിസ്റ്റർ ബൈ ഹീറ്റ് യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സറൗണ്ടിങ് എ കണ്ടക്ടർ ബൈ യൂസിങ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സറൗണ്ടിങ് എ കണ്ടക്ടർ ബൈ യൂസിങ് ഏത് റൂളാണ് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഏതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സറൗണ്ടിങ് എ കണ്ടക്ടർ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവിംഗ് അയൺ മീറ്റർ ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ സി ആൻഡ് ഡി സി ഹൗ ഈസ് കറൻറ്റ് ഹൗ ഈസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് എട്ടി വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈൻ വേവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എട്ടി വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈൻ വേവ് എഫ് എട്ടി വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈൻ വേവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ പി കോൾട്ടേജ് ആൻഡ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പി കോൾട്ടേജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഈസ് എ എ സി കറണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടു എ സി വോൾട്ടേജ് ഇൻ എ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ട് എ സി കറണ്ട് ലീഡ്സ് എ സി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ബേസിക് എസ് ആർ ഫ്ലു ഫ്ലോപ്പ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ബൈ ക്രോസ് കപ്ലിംഗ് വിച്ച് ബേസിക് ഗേറ്റ് ഗേറ്റ്സ് നോറും നാൻ ഗേറ്റ്സ് എ ജെ എഫ് എട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് വെൻ ഡസ് എ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഹാപ്പൻ വെൻ ഫ്രം ദി സോഴ്സ് ടു ലോഡ് എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൾ ടു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ടു ടു കണക്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് എ ഡിവൈസ് ഇൻ ദ സെയിം റൂം യു മൈറ്റ് ബി ലൈക്ലി ടു യൂസ് ഒരു കോയാക്സിൽ കേബിള് ഫ്രെയിംസ് ഫ്രം വൺ എൽ എൻ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു അനദർ എൽ എൻ വി ആർ ദ ഡിവൈസ് ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ദ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റിമെയിൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്ത് എർത്ത് ആണോ ഏതായിരിക്കും എല്ലാം ശരിയാണ് അല്ലേ റിമെയിൻ സ്റ്റേഷനറി റിലേറ്റഡ് ടു എർത്ത് ഈസ് പൊസിഷനിൽ ഓവർ ഇക്വേറ്റർ ആൻ എമിറ്റർ ഫോളോവർ ഹാസ് ഇത് ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആൻ എമിറ്റർ ഫോളോവർ ഹാസ് എന്തായിരിക്കും ഒരു എമിറ്റർ ഫോളോവറിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എമിറ്റർ ഫോളോവർ ഹാസ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണോ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബോറോണും ഗാലിയും ദ ഡിവൈസ് യൂസ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇന്നെ സർക്യൂട്ടീസ് ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓമീറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ദ ടൈപ്പ് യൂസ് ടീസ് ഏതായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഷണ്ടാണോ കറണ്ട് സീരീസ് ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് എ രജിസ്റ്റർ ഇൻ ദ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഈസ് ദ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ദാറ്റ് കീപ്സ് ട്രാക്ക് ദി ആൻസ് ട്രാക്സ് ഓഫ് ദി ആൻസർ ഓർ റിസൾട്ട് ഓഫ് എനി അർത്തമാറ്റിക് ഓർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ അല്ല അക്യൂമുലേറ്റർ ആണ് ദ വേ ഫോം യൂസ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സി ആർ ഒ ഫോർ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഈസ് ഏത് വേ ഫോം സോ ടൂത്ത് ദ മെഷീൻ വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മാപ്പ് ഓർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓവർ ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ഫാക്സ് ടെസ്ല ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലാക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് വൺ മൈക്രോ ആംബിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ മില്ലി വൺ മില്ലിയത്ത് ഓഫ് വാന ആംബിയർ ഓക്കെ വൺ മില്ലിയൻത്ത് ഓഫ് വാന ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് വൺ മില്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വൺ മില്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയാമല്ലോ അതായത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം an affordable technology that uses existing telephone lines to provide high speed uh, connection is called dsl and dsl what is the full form of dsl digital
which component is considered to be an off device it is e mosfet e mosfet is an off device nu parayunnathu ini pll to obtain a lock the signal frequency must endarikkum comes within the capture range arikkum the u and v color difference signal have a phase difference of 90 degree sensitivity sensitivity of oscilloscope is determined by vertical amplifier the frequency of a color sub carrier idum deleted aanu adutha nooramtha question last question the major difference between ground and virtual ground is that virtual ground is only endha irik voltage reference okay ithriyana nammade 100 questions valare important questions aanu ellarum padikka okay അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തിയറിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് ഫീസിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഐ ടി ലെവലിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നത